नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनो ई स्टडी सर्कल वर आप एजुकेशन चैनल मे पुनः हार्दिक आप स्वागत करता है आज का जो लेक्चर है जैसे मे अपन करंट अफेयर्स जो बगर आहो चौवीस पास एकतीस मे 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 महीन हा शेवट का पार्ट है ज्यादा अपन सर्व ज्या घड़ा महत्वाचार जानू घेर आहो सर्व परीक्षा करिता उपयुक्त अस लेक्चर है तरी शेवटपर्यंत बगाव शेवटी हमें तुम्हें नावसुद्धा है जैसे कॉमेंट के लिए योग्य उत्तरे तुम्हारे प्रश्नसुद्धा है तरी आता वेल ना घलो तो अपन समोर हो तर बघा पहिल्या जी बातमी आपल्याजवळ येत आहे ती आपण वाचूया याच्यामध्ये बघा नारी शक्ती पुरस्कार दोन हजार सतरा हा आय एन एस व्ही तारिणी पथकाला प्रदान करण्यात आलेला आहे नारी शक्ती पुरस्कार दोन हजार सतरा महिला व बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी यांच्या हस्ते नवी दिल्ली येथं आय एन एस व्ही तारिणीच्या सर्व सदस्यांना हा मानाचा नारी शक्ती पुरस्कार प्रदान करण्यात आलेला आहे याच्यामध्ये लेफ्टनंट कमांडर वर्तिका जोशी लेफ्टनंट कमांडर प्रतिपा जामवाले जामवाल लेफ्टनंट कमांडर स्वाती पतारपल्ली त्याच्यानंतर लेफ्टनंट ऐश्वर्या बोडापत्ती त्याच्यानंतर लेफ्टनंट एस विजयादेवी लेफ्टनंट पायल गुप्ता यांचा याच्यामध्ये समावेश आहे याच्यामध्ये सहा या ज्या आहे नारी शक्ती आहे आणि यांचा समावेश आहे यांनी जी आहे समुद्र परिक्रमा केली होती राष्ट्रपती रामनाथजी कोविंद यांच्या हस्ते जे आहे आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी म्हणजेच आठ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिन दिवस असतो त्या दिवशी या नारी शक्तींना जे आहे पुरस्काराचं वितरण केलं जाणार होतं परंतु आय एन एस व्ही तारिणीची जी आहे समुद्र परिक्रमा त्यांची सुरू होती त्याच्यामुळे त्यांना हा पदक आता देण्यात आलेला आहे वीस हजार समुद्र महिलाची त्यांना त्यांनी जी आहे परिक्रमा केलेली आहे कमांडर वर्तिका जोशी की जोशी ज्या आहे त्यांच्या नेतृत्वाखाली सहा महिला सदस्यांनी समुद्र परिक्रमा पूर्ण केलेली आहे यांच्या कमांडर कोण होते वर्तिका जोशी प्रश्न येऊ शकतो लक्षात ठेवा दोनशे दिवस त्यांनी प्रवास केला किती दिवस केला दोनशे चौपन्न हे पण लक्षात ठेवा इम्पॉर्टंट आहे आणि एकशे या पथकाने एकशे नव्याण्णव दिवसात जे आहे एकवीस हजार सहाशे सागरी महिलाचा प्रवास त्यांनी पूर्ण केला त्यांच्या टोटल दोनशे चौपन्न पैकी जे आहे एकशे चौ नव्याण्णव दिवस त्यांनी सागरामध्ये प्रवास केला आणि एकवीस हजार सहाशे सागरी मैल त्यांनी इतका प्रवास केला त्यांनी फ्रिमटले ऑस्ट्रेलिया लायटेन टॉन न्यूझीलंड स्टॅनल फॉकलँड केप टाऊन दक्षिण आफ्रिका आणि शेवटी मॉरिशस असा त्यांनी प्रवास केला आणि या सदस्यांना जे ट्रेनिंग दिलं होतं तीन वर्षाचं प्रशिक्षण दिलं ते कॅप्टन दिलीप दोंदे यांनी दिलं तर महत्त्वाचा आहे याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो बाजूला छायाचित्रसुद्धा ते तुम्ही बघू शकता त्याच्यानंतरची बातमी आपण बघूया भारत इंडोनेशियानं संयुक्तरित्या बंदर जे आहे विकसित करणार अशी बातमी आलेली आहे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी इंडोनेशियाची राजधानी जकार्ता इथं त्यांचं भव्य स्वागत करण्यात आलेलं आहे त्यांच्या तीन देशांच्या पाच दिवसांचा त्यांचा हा जो दौरा आहे तो बुधवारी सुरू झालेला आहे या दौऱ्यात ते इंडोनेशिया बरोबरच मलेशिया आणि सिंगापूर या जे देश आहे त्यांना सुद्धा ते भेट देणार आहे प्रशांत महासागरातील क्षेत्रात चीनचं वाढतं वारंवार वारंवार जे आहे पायबंद घालण्यासाठी भारत आणि इंडोनेशिया यांनी एकत्रितरित्या काम करण्याचा संकेत दिलेला आहे याचाच भाग म्हणून इंडोनेशियातील एका बंदराचा विकास दोन्ही देश मिळून हे करणार आहे या बंदरात भारतीय लढवू जहाजांना मुक्त प्रवेश दिला जाणार आहे हा निर्णय जो आहे एक महत्वाचा निर्णय दोऱ्यामधला पहिल्याच दिवशी हा निर्णय झालेला आहे त्याच्यानंतर इंडोनेशिया आणि भारताचीच बातमी आहे भारत आणि इंडोनेशियानं पंधरा करारावरती स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहे स संरक्षण सहकार्य करारातून नूतनीकरण करण्याबरोबरच अंतराळ रेल्वे विज्ञान तंत्रज्ञान सहकार्य आरोग्यासह भारत आणि इंडोनेशियात जी आहे एकूण पंधरा करारावर स्वाक्षऱ्या झालेल्या आहे सहा करार जे आहे विविध सरकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आलेले आहे इंडोनेशियाचे बाली आणि भारतातील उत्तराखंड या राज्यांना जे आहे सहोदर राज्य हे लक्षात ठेवा सहोदर राज्य म्हणून बनवण्याची घोषणा सुद्धा करणार आहे कुठलं इंडोनेशियाचं बाली आणि भारतातलं उत्तराखंड भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो हे नाव लक्षात ठेवा जोको विडोडो यांच्या द्विपक्षीय शिखर बैठकीत या करारावर ज्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या भारत आणि इंडोनेशिया दोन हजार पंचवीस पर्यंत द्विपक्षीय जो व्यापार आहे भारत आणि इंडोनेशिया जो पन्नास अब्ज डॉलर्स पर्यंत नेण्याचा प्रयत्न सुद्धा असणार आहे त्याच्यानंतरचा आपण बातमी बघूया डाटा सुरक्षेसाठी नवीन कायदा फेसबुकवर डाटा चोरीचा आरोप करणाऱ्या युरोपमध्ये पंचवीस मे पासून जे आता नवीन डाटा कायदा अस्तित्वात येणार आहे व्यापक स्तरावर डाटा सुरक्षित करण्याचा पुढाकार पहिल्यांदाच घेतला जातो आहे या कायद्यामुळे कंपन्या वापरकर्त्यांचा डाटा जे आहे मनमानी पद्धतीनं आता वापरू शकणार नाही आहे डाटा सुरक्षेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या पुढाकाराची सुरुवात युरोपीय महासंघातून होत आहे या प्रभाव जगाच्या उर्वरित जे आहे भाग त्याच्यावर सुद्धा पडणारच आहे 
जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन असं त्याचं पूर्ण लांब फॉर्म लांब फॉर्म लक्षात ठेवू विचारू शकता जी डी पी आर म्हणजेच काय जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन युरोपीय महासंघाचा नवीन डाटा खाजगीकत्व कायदा आहे एकोणीसशे पंच्याण्णवचा जो जुना कायदा होता त्याचं हे यांनी स्थान घेणार आहे हा कायदा नवीन कायदा लागू होताच कंपन्यांना वापरकर्त्यांचा जो की डाटा संग्रह आहे त्यावर प्रक्रिया करताना तो पूर्णपणे सुरक्षित राहील याची काळजी घ्यावी लागणार आहे तरी जे आहे पंचवीस मे पासून हा लागू झालेला आहे ह्याचा जर भंग केला कुठे कंपनीनं कायद्याचा भंग करणाऱ्या जी कंपनी आहे त्याच्या जागतिक विक्रीच्या चार टक्क्यापर्यंत दंड दिग्गज तंत्रज्ञान कंपन्यांना जे आहे अब्जावधीपर्यंत डॉलरचं त्यांना दंड बसू शकतो आणि छोट्या कंपन्यांची मर्यादा जी आहे तेवीस पॉईंट पाच दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत त्यांना दंड बसू शकतो राज्याचे आपले जे कृषी मंत्री आहे पांडुरंग फुंडकर यांचं निधन झालेलं आहे हृदयविकाराच्या धक्क्याने त्यांचं हे निधन झालेलं आहे ते सदुसष्ट वर्षाचे होते तर लक्षात असू द्या राज्याचे आपले कृषी मंत्री जे आहे अनंतात विलीन झालेले आहे त्यांचं नाव पांडुरंग फुंडकर त्याच्यानंतर जागतिक बँकेने फेटाळला आहे पाकिस्तानचा दावा मध्यस्थी करणार नाही असं म्हटलेलं आहे सिंधू जल करार याच्यावरती जे आहे बरं सुरू होतं भारताच्या विरोधात पाकिस्ताननं जे आहे जागतिक बँकेमध्ये धाव घेतली होती एकवीस आणि बावीस मे रोजी सिंधू जलवाटप कराराप्रकरणी चार सदस्यीय पाकिस्तानी शिष्टमंडळ आणि जागतिक बँकेदरम्यान झालेल्या बैठकीत कोणतीही मध्यस्थी होऊ शकलेली नाही पाकची मागणी फेटाळल्याची पुष्टी जी आहे जागतिक बँकेनं दिलेली आहे जागतिक बँकेची जी भूमिका आहे ती मर्यादित आणि प्रक्रियात्मक स्वरूपाची आहे असं बँकेनं म्हटलेलं आहे भारताने सिंधू जलवाटप करारांतर्गत हे लक्षात ठेवा झेलम आणि चिनाब नदीवर जी आहे आठशे पन्नास मेगावॅटचं आणि किशनगंगा जी आहे त्याच्यावर तीनशे तीस मेगावॅटचं प्रकल्पची निर्मिती सुरू केलेली आहे किशनगंगा प्रकल्पावर भारताने दोन हजार नऊमध्ये काम सुरू केलं होतं पाकिस्ताननं या प्रकल्पाविरोधात जे आहे इंटरनॅशनल जे कोर्ट आहे द हेगमध्ये त्याच्यामध्ये ते गेलं होतं आंतरराष्ट्रीय न्यायालयानं या प्रकल्पावर तीन वर्षापर्यंत स्थगिती लावली होती नंतर दोन हजार तेरामध्ये न्यायालयानं किशनगंगा नदीवरील प्रकल्पावर भारत काम करू शक शकतो याचा निर्णय दिला आणि मे नजर मे दोन हजार चौदामध्ये सत्तेत आल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारनं या प्रकल्पावर जे आता विकाणं काम सुरू केलेलं आहे सिंधू जलवाटप करार भारत आणि पाकिस्तानच्या धर्मात जलवाटपाचा हा करार जे सिंधू नदीचं पाणी आहे त्याचं जल त्याचं जे पाण्याचं वाटप आहे त्याच्यातला करार आहे एकोणीस सप्टेंबर एकोणीसशे साठ रोजी हा करार करण्यात आला होता आणि दोन्ही देशांनी याच्यावरती स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या त्याच्यानंतर आरबीआयच्या पहिल्या एस एफ ओ पदी जे आहे सुधा बालकृष्णन एस एफ ओ जे पद आहे त्याच्यावरती चीफ फायनान्शियल ऑफिसर हे जे पद आहे त्याच्यावरती आर बी आयच्या सुधा बालकृष्णन बाजूला छायाचित्रसुद्धा आहे आर बी आयकडून पहिल्या प्रमुख आर्थिक अधिकारी सुधा बालकृष्णन यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे पंधरा मे पासून ही नियुक्ती त्यांची करण्यात आलेली आहे लेखापरीक्षक असणाऱ्या सुधा बालकृष्णन आतापर्यंत जे आहे नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड एन एस डी एलच्या ज्या होत्या त्या उपाध्यक्ष होत्या सुधा बालकृष्णन या आर बी आयच्या बाराव्या कार्यकारी संचालक आता ठरणार आहे कुठल्या बाराव्या कार्यकारी संचालक त्या ठरणार आहे त्यांचा कार्यकाळ हा आता किती वर्षाच असणार आहे तीन वर्षाच असणार आहे उर्जित पटेल यांनी जे आहे सप्टेंबर दोन हजार सोळामध्ये गव्हर्नर पदाची जे सूत्रे आर बी आयची हातात घेते जे गव्हर्नर आहे कोण आहे आता उर्जित पटेल आहे सप्टेंबर दोन हजार सोळापासून तर लक्षात ठेवा सी एफ ओपती सुद्धा बालकृष्णन त्याच्यानंतर पंतप्रधानांच्या हस्ते पूर्व परिक मा महामार्ग आणि दिल्ली मेरठ महामार्गाचं उद्घाटन केलेलं आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली एन सी आर विभागातील नव्यानं उभारलेले दोन जे महामार्ग आहेत ते राष्ट्राला समर्पित केले महामार्गांमध्ये चौदा मार्गी कांचा दिल्ली मेरठ महामार्ग निजामुद्दीन पूल ते उत्तर दिल्ली उत्त दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेपर्यंतच्या पहिल्या टप्प्यात याचा समावेश होतो आणि राष्ट्रीय महामार्ग एकवरील कुंडली ते राष्ट्रीय महामार्ग दोनवरील पलवाला दरम्यानचा एकशे किलोमीटर सया एकशे पस्तीस किलोमीटरचा हा मार्ग आहे आणि लांबीच्या पूर्व परिक महामार्ग प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित करण्यात आले तर हे दोन्ही मार्ग जे आहे याची उद्घाटन झाले आणि राष्ट्राला समर्पित केलं लक्षात ठेवा त्यांची नावं त्याच्यानंतर येत्या अठ्ठावीस मे पासून जे आहे माउंट देव तिब्बा मोहीम ही सुरू होणार आहे तर अठ्ठावीस मे पासून समुद्र सपाटीपासून जी आहे सहा मीटर उंचीवर असणाऱ्या हिमाचल प्रदेश मधल्या देव तिब्बा शिखरांसाठी केवळ महिला गिर्यारोहकचा याच्यामध्ये समावेश असणार आहे तर प्रश्न विचारू शकतात महिला गिर्यारोहकाची समावेश असणाऱ्या मोहीम जी आहे सुरू झालेली आहे ते कुठली आहे तर लक्षात ठेवा माऊंट देव तिब्बा आणि कधीपासून सुरू झाली ही अठ्ठावीस मे पासून सुरू झालेली आहे आणि हे कोणी आयोजित केली तर भारतीय नौदलाने ही मोहीम आयोजित केली अठ्ठावीस मे ते पंधरा जूनपर्यंत या कालावधीमध्ये ही मोहीम चालणार आहे या मोहिमेला जे आहे 
अठावीस मे दोन हजार अठरा रोजी कोणी त्यांना हिरवी झेंडी दाखवली तर लक्षात ठेवा व्हाईस ॲडमिरल ए के चावला नाव काय यांचं व्हाईस ॲडमिरल ए के चावला डॅश डॅश या मोहिमेतून नेतृत्व करत असून यात पंधरा सदस्य आहे कोण नेतृत्व करत आहे याचं लेफ्टनंट कमांडर कोकिळा सजवन ह्याच्याचं नेतृत्व करत आहे आणि याच्यामध्ये पंधरा सदस्य आहे कुठली मोहीम आहे देव तिब्बा मोहीम माउंट देव तिब्बा मोहीम त्याच्यानंतर युगगुरु रामबा रामदेव बाबा यांनी पतंजली जी आहे ते दूरसंचार क्षेत्रामध्ये प्रवेश केलेला आहे बी एस एन एल बरोबर भागीदारी केलेली आहे त्यांनी स्वदेशी समृद्धी सीम सुद्धा त्यांनी काढलेला आहे आणि त्या सीममध्ये जे आहे सध्या ते कर्मचारी जे आहे त्यांची पतंजली त्याच्यासाठी ते उपलब्ध केले आहे तर लक्षात ठेवा स्वदेशी समृद्धी सीम कार्ड डॅश डॅश विकासाच्या सर्व समावेशक वित्तासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या महासचिवांच्या विशेष दूत म्हणून भारताच्या दौऱ्या आल्या आहेत तर कोण आलेले आहे सर्व विकासाच्या सर्व समावेशक वित्तासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ जे आहे त्याच्या महासचिवांचे ते विशेष दूत आहे तर त्यांचं नाव आहे नेदरलँडच्या महाराणी मॅक्सिमा लक्षात ठेवा नेदरलँडच्या महाराणी मॅक्सिमा त्याच्यानंतर चौथा आंतरराष्ट्रीय योग समारंभ चौथा आंतरराष्ट्रीय योग समारंभ हे कुठं होणार आहे तर हे होणार आहे देहरादून उत्तराखंडमध्ये लक्षात ठेवा देहरादून उत्तराखंड चौथा आंतरराष्ट्रीय योग दिन समारंभ त्याच्यानंतर संरक्षण सचिव डॅश डॅश यांना संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे प्रमुख म्हणून अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे त्यांचं नाव काय संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांना जे आहे संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेचे ते प्रमुख म्हणून त्यांना अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आलेली आहे डॅश डॅश यांना बार्बो बार्बाडोसच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान म्हणून निवडण्यात आलेला आहे बार्बा डोस इथल्या पहिल्या महिला पंतप्रधान कोण मिया मोटले मिया मॅटले ओके तर लक्षात ठेवा नाव त्याच्यानंतर बी 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 सी सी आय आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण डॅश डॅश क्रिकेटला प्रोत्साहन देण्यासाठी करार केला आहे कुठली क्रिकेट बी सी सी आय आणि संयुक्त राष्ट्र यांच्यामध्ये करार झालेला आहे आणि पर्यावरणासाठी झालेला आहे म्हणजे नाव काय असेल याचं हिरव्या लक्षात ठेवा हिरव्या क्रिकेटला त्याच्यानंतर चेन्नई सुपर किंगनं सनरायझर्स हैदराबादला आठ गडी राखून जे पराभूत केलेला आहे डॅश डॅश आय पी एस स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावलं होतं चेन्नई सुपर किंग याच्यामध्ये जिंकलेला आहे सनरायझर हैदराबादला आठ गडी राखून पराभूत केलेला आहे आणि तिसऱ्यांदा जे आहे चेन्नई सुपर किंगनं हे पदक जिंकलेलं आहे मडाला रंगा राव हे नुकतेच यांचं निधन झालेलं आहे ते एकाहत्तर वर्षाचे होते त्यांचं जे आहे ते कुठल्या क्षेत्रातले होते असं विचारतात डायरेक्टली तर मडाला रंगा राव तेलुगू अभिनेता आणि निर्माते आहे अभिनेता आणि निर्माते जम्मू आणि काश्मीरमधील त्रेपन्न वर्षीय माजी मॉडेल आणि उद्योजक संगीता बहल लक्षात ठेवा नाव संगीता बहल माजी मॉडेल आणि उद्योजक डॅश डॅश सर करणाऱ्या सर्वात वयस्क भारतीय महिला ठरलेल्या आहेत त्यांनी माउंट एव्हरेस्ट जे आहे सर केलेलं आहे त्यांनी माउंट एव्हरेस्ट सर करणाऱ्या त्या सर्वात वयस्क भारतीय महिला ठरलेल्या आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती डॅश डॅश रोजी असते किंवा साजरी केली जाते अठ्ठावीस मे रोजी जी आहे सावरकर स्वातंत्र्यवीर सावरकरवीर यांची जयंती साजरी करण्यात आलेली आहे अहिल्याबाई होळकर जयंती ही कधी असते तर अहिल्याबाई होळकर जयंती एकतीस डिसेंबरला साजरी करण्यात येत असते तुमच्यासाठी काही प्रश्न याचे उत्तर तुम्हाला कमेंट करायचे आय एन एस वी तारिणीच्या सर्व सदस्यांना मानाचा कुठला पुरस्कार दोन हजार सतरा मिळालेला आहे त्यांना देण्यात आलेला आहे त्या पुरस्काराचं नाव तुम्हाला इथे कॉमेंट करायचं आहे आरबीआयकडून पहिल्या प्रमुख आर्थिक अधिकारी म्हणजे सी एफ ओ चीफ फायनान्शियल ऑफिसर डॅश डॅश यांची नियुक्ती करण्यात आली त्यांचं नाव तुम्हाला कॉमेंट करायचं आहे राज्याचे कृषी मंत्री कोण आहे आणि त्यांचं जे आहे निधन झालेलं आहे त्यांचं नाव तुम्हाला इथे कॉमेंट करायचं आहे त्याच्यानंतर भारताने सिंधू जलवाटप करारांतर्गत डॅश डॅश आणि डॅश डॅश नदीवर रॅल्ट आठशे पन्नास मेगावॅट आणि किशनगंगा तीनशे तीस मेगावॅट प्रकल्पाची निर्मिती सुरू केलेली आहे त्या दोन्ही नद्यांचं तुम्हाला इथे नाव कमेंट करायचे आहे तर हे चार प्रश्नाचे जे आहे तुम्हाला आन्सर कमेंट करायचे आहे म्हणजे इथे लेक्चरमध्ये तुमचं नाव समाविष्ट करून घेऊ तर बघा विनरचे नाव बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी कॉमेंट केलेलं आहे पहिलं जे नाव आहे सुरेश गायकवाड नंतर सालिनी जाधव संदीप जाधव कीर्ती घुसे बाळू अनबुले राजेश हिंगोले महेश वक्रे रमेश पिंजदुरकर त्याच्यानंतर नितीश गिरी गोसावी मेघा साहू सुशांत नंदलवार प्रज्ञा मोरे सुधीर धनगावकर मीरा सुरवासे सावित्री पाटील गजानन पकाल पोपट पुकाले अमरनाथ चिंचोले सचिन अहिरे वृषाली मारवाडे मंजिरे मंजिरी चेटुले अर्चना भिसे प्रिया साळवे मोनिका देवरे कोमल मोहिते अंजली काळे संदीप फोलाने किरण पाटील गोरक्षा सुतार हेमंत कुमार आणि विशाल पाटील या सर्व व्हिअर्सचं सबस्क्रायबरचं हार्दिक अभिनंदन माझ्याकडून टीमकडून 
तो आज के सेशन मे इतक ये पी डी एफ की लिंक तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में मिलन जाए तो प्रमाण स्टडी सर्कस डॉट कॉम लेट दी रहा और अपना चालू घड़ा डाउनलोड करूँ दया सो थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र